மக்கள் என்னைக்கு பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் பயங்கர லெவலில் வெற்றி பெறணும் அந்த வெற்றி பெற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க நைட்டில் பகல் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க வேலையை தவிர பற்றி எல்லாம் பண்ணுறாங்கங்கிறது பார்க்கலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க நைட்டு படுக்கும்போது எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்று ரீடு பண்ணுறாங்க ரீடு என்ன பண்ணுறோம் அலிபாபா நாற்பது கதைகள் அந்த கதை அந்த மாதிரி கதைகள் படிக்க சொல்ல மற்ற எந்த மாதிரி அவங்க தொழிலுக்கு உண்டான கதைகள் வாழ்க்கை சக்ஸஸ் உண்டான மோட்டிவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நைட்டில் படிக்கும்போது படிக்காங்க ஸோ வரண் பஃபட் அவங்களாம் ஐம்பது புக்ஸ் வரண் பஃபட்லாம் ஐநூறு பேஜ் ஒரு நாளைக்கு ரீடு பண்ணுவார் ரைட் பில் கேட்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பது புக்ஸ் படிப்பார் ஸோ எவ்வளோ புக்ஸ் நம்ம படிக்குமோ அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கும் உங்களோட மெ மெச்சூரிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுன்னா நீங்கள் தினமும் நைட்டில் படிக்கும்போது ஒரு புக்கை படிக்க சொல்லலை ஒரு அரை மணி நேரம் படிங்க ஏதாவது ஒன்று பிடிக்கணும் ஸோ ரீட் சக்ஸஸ் பீப்பிள் எல்லோரும் ப படிக்கிற முன்னே ரீட் பண்ணுவாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்க்கலாம் வேலையெல்லாம் முடிச்சு வந்தோன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் உங்களை நீங்கள் என்ன வேலை தான் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்களோ ரவும் பவுலும் காலையிலேயும் மத்தியானம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதையே நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது ரைட் நீங்கள் வேலை முடிஞ்சு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை வரண் பஃபட்டு கரெக்டாக அஞ்சு மணி ஆஃபீஸில் இருந்து போய்ட்டு சாயங்காலம் கடலை திரும்பார் கடலை திரும்பலாம் தெரியாது அவர் இன்னும் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுவார் ஒய்ஃப் கூட காஃபி குடிக்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் விட்டது கிட்டது அவர் வேலைக்கு அதுக்கும் அவர் சம்மந்தமே கிடையாது அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லானது காரணம் வந்து அவ் அவர் இந்த மாதிரி தனக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு ஃப்ரீயாக இருக்கிறது டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கிறது வேலைக்கு அவருக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது வேலை நேரம் மட்டும் பேசுகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ என்னென்ன வேலை இருக்கோ அதை விட்டு கம்ப்ளீட்டாக தனியாக ஃப்ரீ ஆகிடணும் ரைட் தட் ஒன் செகண்ட் எப்போவுமே எப்போவுமே நூற்றில் தொண்ணூறு பேர் இந்த வேலை பண்ணுறதே கிடையாது என்னது அடுத்த நாள் நம்மளோட ஷெடியூல் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் நைட்டில் தூங்குதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட லிஸ்ட் இருந்துச்சு வைங்களேன் நாங்கள் நினைக்க என்ன பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு லிஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன்று ரெண்டு வேலை இல்லை ஃபுல்லாக ஓகே இதில் வந்து என்றைக்குமே லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஒம்பதுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இது பண்ணுவேன் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்கு இது பண்ணுவேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் இது பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணாதீங்க இது ப்ராக்டிக்கலி கிடையாது ஓகே ஒரு போர்டு எடுத்துகிட்டு என்னென்ன மெயின் மெயின் வேலையோ அது ஒரு ரவுண்டு அது ஒரு ரவுண்டு அது ஒரு ரவுண்டு இந்த மூணு வேலையை இன்றைக்கி முடிக்கணும் டாப் த்ரீ வேலையஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் முதல்ல பிளான் பண்ணும் நீங்கள் லிஸ்ட் எழுதி வச்சு டைம் ப்ரோக்ராம் போனீங்கன்னா மனசு வந்து டைம் ப்ரோக்ராம் போகுது மனசு வேறு ப்ராக்டிக்கலாக அது நடக்க போகிறது இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னே நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி மெயினாக மூணு வேலை முடிக்கணும் அப்படின்னு வைங்க அந்த ஒவ்வொரு வேலையும் முடிங்க எந்த டயத்தில் எப்போ முடிக்கணும் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் ஏழுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் போடாதீங்க யாராவது பண்ணியில் சக்ஸஸ் ஆனால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நடக்கே நடக்காது கரெக்டாக ஸோ ஓவராலாக என்ன சக்ஸஸ் ஆகும் எந்த என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு ஷெட்யூல் பண்ணுங்கள் எதுக்கு நைட்டில் படுக்கிறதுக்கு முன்னூட்டி ஷெட்யூல் பண்ணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து என்ன படிக்கணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நைட்டில் இப்போ ஒரு வேலைக்கு நாலு வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஓகே ஒரு ஆளுக்கு ஃபோன் பண்ணால் அதுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆளுக்கு கால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது எழுத வேண்டியிருக்கும் இப்படி நிறைய உண்டு ஸோ நீங்கள் அந்த வேலை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி நடக்கிற வேலைகள்லாம் ஒன்று 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 உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ அதனால் முதலே நம்ம பிளான் பண்ணணும் நாளைக்கு என்ன வேலை பிறக்கணும் அதே மாதிரி அப்படி தப்பிட்டாலும் நைட்டில் படுக்கும்போது டக்குனு யாரும் ஓ இதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணுமே இவன் வந்தால் தான் அந்த வேலை நடக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் முதல்லே நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் பிளான் பண்ணணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் சரியா ஸோ படுக்கிறது முன்னே விட்டு ஷெடியூல் பண்ண என்னென்ன வேலைகள் இருக்குது என்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் ரெண்டாவது வந்துட்டு மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக நமக்குன்னு ஒரு ஷெட்யூல் வைக்கணும் என்ன ஷெட்யூல் ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபேமிலி வந்து நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஹா எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலி இருக்கும் அது எனக்கு தெரியாது உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி பொறுத்து இருக்குது நல்ல ஃபேமிலியாக இரு இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா அப்படி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஃபேமிலியே பிரச்சனையாக இருந்துச்சு நான் வெளியே போய்ட்டு நல்லா ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு வேறு ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் இப்போ சில உங்கள் குழந்தைங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் அம்மா அப்பா
கெட்ட விஷயங்களை நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரீகேப் நான் டைரி எழுதணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லவில்லை பட் ஒரு சின்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ரீகேப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சாதனை ஒன்று பண்ணும் அது ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொடுக்கும் ஓகே அது ஒன்று அதே மாதிரி காலையில் எழுந்த உடனே எந்திரிச்ச உடனே பெட்லேருந்து உடனே எந்திரிச்சு ஓடி குதிச்சு வேலை போகு பல்லு விலகெல்லாம் விட்டு விட்டு எந்திரிச்சிட்டிங்கனாலும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் படுத்துட்டு இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிற விஷயங்கள் எப்படி எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு கற்பனை பண்ணணும் நடக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணணும் இதெல்லாம் நடக்க போகுது இதெல்லாம் நடக்கு இதெல்லாம் நல்லா நடக்க போகுது எல்லாமே நல்லா நடக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கும் அந்த விஷயம் வந்துட்டு உங்களை அது உண்மை மைண்டுக்கு வந்து தெரியாது மைண்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஜிபிஎஸ் நான் இங்கேருந்து இங்கே போகணும் அப்படின்னா அந்த அந்த சென்னையிலேருந்து நான் இந்த இடத்துக்கு போகணும் குடமாக போகணும் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டீங்க அது கரெக்டாக மைப்பு மேக் கொண்டு போய் விட்ருவோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் மைப்புக்கு செட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே போய் அன்றைக்கி இதெல்லாம் நடக்க போகுது இதெல்லாம் நடக்க போகுது இதெல்லாம் நல்லது நடக்குது இப்படி நடக்கு அப்படின்னு செட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது தனாலேயே போய் வேலையை முடிச்சிடும் ஸோ அந்த ஒரு அசம்ஷன் வந்து நீங்கள் மார்னிங்கு மைண்டில் கிளியர் பண்ணிட்டு அந்த அதுக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜெயித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணி ஜெயிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ நைட்டில் படுக்கும்போது அதை பற்றி ஒரு கற்பனை பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்தல கடைசியாக ஒரு ஒரு பாயிண்ட் என்னென்ன அப்படின்னா தூக்கம் ஓகே கரெக்டாக தான் தூங்கிடுங்க இப்போ உள்ளுக்க டிவி வாட்ஸ்அப்பு நம்ம மொபைல் கிபைல் எல்லாம் கையில் இருக்கிறதுனால தூக்கம் கிட்ட போயிருக்கும் ஓகே ஸோ கரெக்ட் டயத்தில் தூங்கி கரெக்ட் டயத்தில் எழுந்து பாடியை நல்லா ஹெல்தியாக வச்சுருந்தேன்னா மைண்ட் வந்து அப்செட்டாக இருக்காது நீங்கள் நைட் ஃபுல்லாக தூங்கல காலையில் அதை மறந்துடுவீங்க இதை மறந்துடுவீங்க அந்த பிரச்சனை எரிச்சல் டென்ஷன் இப்போலாம் நிறைய வரும் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து கரெக்டான டயத்தில் தூங்குவாங்க கரெக்டான டயம் எழுந்திப்பாங்க காலையில் எழுந்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது ஒரு பக்கம் அது அப்புறம் பார்க்கலாம் பட் இந்த அஞ்சாறு விஷயத்தை பண்ண பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் நான் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக